పేదలకు ఇళ్ల స్థలాల పంపిణీ పథకంలో భాగంగా రాష్ట ప్రభుత్వం వివిధ ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ భూముల సేకరణ చేపట్టింది అయితే పలు చోట్ల స్థలాల సేకరణ విషయంలో ప్రజల నుండి వ్యతిరేకత వ్యక్తమవుతుంది విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు పరవాడ మండల పరిధిలో పిఎస్ బోనాగిలో స్థల సేకరణకు వెళ్లిన అధికారులకు స్థానికుల నుండి నిరసన వ్యక్తమైంది పిఎస్ బోనాగిలో సుమారు పద్నాలుగు ఎకరాల్లో ఉన్న స్థలాలలో సుమారు గత నలభై సంవత్సరాల నుండి ఇరవై ఐదు దళిత కుటుంబాలు జీవనం సాగిస్తున్నాయి అయితే ఇప్పుడు ఆ భూములను ప్రభుత్వం స్వాధీనం చేసుకోవాలని పైనుంచి ఆదేశాలు రావడంతో పరవాడ ఎంఆర్ఓ నేతృత్వంలో అధికారులు అక్కడికి చేరుకున్నారు అయితే స్థానికులు అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ముందుగా ప్రభుత్వం తమకు ఉపాధి కల్పించి న్యాయం చేయాలని తరువాతనే అక్కడ నుంచి ఖాళీ చేస్తామని జేసీబీకి అడ్డంగా పడుకుని నిరసన వ్యక్తం చేశారు పంచాయతీలో కూడా గ్రామ సభ పెట్టి ఆమోదించి వీళ్ళందరికీ కూడా పట్టాలి ఏమని చెప్పేసి మేము కూడా ఒక పదిహేను సంవత్సరాల ముందే రిఫర్ చేసాం ఇందులో జీడి తోటలు ఉన్నాయి సరుగుడు తోటలు రెండే సార్లు తీసుకున్నారు ఇవి వీళ్ళందరికీ న్యాయ ఎటువంటి నోటీసు ఎటువంటి కనీసం సమాచారం లేకుండా జేసీబీ పట్టుకొచ్చేసి ఇక్కడ దౌర్జన్యం చేయబోచారు ఏదో తెలుసుకునే గబగా పరిగెట్టి వచ్చి ఏదో అడ్డుకున్నాం మరి వీళ్ళకు ఉన్న భూములు ఇవే ఉన్నాయి దీని మీద చాలా డబ్బులు పెట్టుబడులు పెట్టారు వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలి ఇంకేం కాదు గవర్నమెంట్ ఎవరు చేసినా ఏ అధికారులు చేసినా సరే న్యాయం చేయమని కోరుతున్నాం వాళ్ళు అన్యాయం చేసి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో జిరాయితీ భూములు అమ్ముకొని ఇక్కడ పట్టుకొచ్చి పెట్టుబడి పెట్టి వాళ్ళందరూ నష్టపోయారు ఇప్పుడు రెండు తప్పాల సర్వేటు తోటలు తీశారు ఒక ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి జీడి తోటలు అలా ఏరుకున్నారు ఇప్పటికీ కూడా జీడి తోట ఉంది ఇప్పుడు మళ్ళీ సర్వేటు తోట వేయడానికి రెడీగా వీళ్ళందరికీ న్యాయం చేయాలి మేము నలభై సంవత్సరాలుగా భూములు రెండు ఎకరాల భూములు సాగు చేసుకొని అందు మీద బిడ్డలు పోషించుకొని బతుకుతున్నాం పంట స్థాయి పెట్టుకొని ఇన్ని సంవత్సరాలు బట్టి ఎంతమంది అధికారులు వచ్చినా అధికారులు ఎవరో మాకు న్యాయం చేయలేదు గెలిచినప్పుడు గెలిచి ఓట్లు ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మీకు అంతా న్యాయం చేస్తాం అమ్మ అంత గెలిచిన తర్వాత ఇంకా మమ్మల్ని పట్టించుకోలేదండి ఎవరోను మాకు ఇంత ఇన్ని సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు బట్టి మాకు ఎవరు పట్టాలు ఇవ్వలేదు మాకు ఏ అధికారం కూడా చూపించలేదు అది అయితే మేము తోటలు వేసుకొని సరే తోటలు జీడి తోటలు వేసుకొని అండి మేము అన్ని మీద పరసాయం తీసుకొని బతుకుతున్నాం కనీసం బోర్లను ఇవ్వని అడిగాం బోర్లు కూడా ఇవ్వలేదు బంజరి భూములు ఇవ్వన్నారు అయితే మేము వర్షం వచ్చినప్పుడు అలా భూములు పండించుకోవడం పంటలు పండించుకొని బిడ్డలు పోషించుకోవడం అండి మాకు నలుగురు వేసి పిల్లలు అండి రెండే సంవత్సరం అయింది రెండేసి ఎకరాల భూముల్లో మేము ఆధారం చేసుకొని ఉన్నాము ఇప్పుడు దౌర్జయంగా వచ్చి మాకు అసలు వస్తున్నాము అధికారులు మేము వస్తున్నాం భూముల మీద కానీ ఒక్క మాట కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా నిన్న వచ్చి సర్కులేషన్ చేసేసుకుంటుంటే మాకు తెలిసి ఈ రోజు తెల్లవారి నాలుగు గంటల నుండి వచ్చి మొక్కలు కడకుండా వచ్చి బిడ్డలు వదిలేసుకొని మేము ఇక్కడ దాంట పడి మరి ఉన్నామండి మరి అధికారులు వచ్చి మమ్మల్ని దౌర్జయంగా మా మీద వెళ్ళి మరి జేసీపీలు అయితే తెచ్చి మా మగోళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోయి మరి మమ్మల్ని అక్కడ ఎలాగా చేస్తారు మాకు ఏ న్యాయం జరగలేదండి ఇప్పుడు మాకు న్యాయం చేయాలని మా భూములు ఎస్ఐవాళ్ళు మేము ఇంతవరకు ఉన్నాం మాకు ఏ న్యాయం లేదు ఇంతవరకు మా భూములు మాకు అధికారులు కల్పించి మా బిడ్డలు పోషించుకుంటున్నాం మాకు న్యాయం జరగాలి మా భూముల మీదకి ఎవరు రానందుకి వీలు లేదు ఇంతకు ముందు మరి సంవత్సరం ఉన్నార అవుతుంది మరి గొడవ కట్టేశారు మరి మేము చేసుకునే మరి నలభై సంవత్సరాలు బట్టి చేసుకుంటున్నాం మరి దాని మీద బతుకుతున్నాం మరి తీసేసుకొని మరి అది ఇస్తాం ఇది ఇస్తాం అనేసి అన్నారు ఏది కూడా మాకు ఇవ్వలేదండి మరి మరి మా పని కూడా వాటాలు వేసేయండి చీపు చీపులు శాట ఇచ్చారండి మాకు అది కూడా వాటాలు వేసేసి మరి మా నలుగురు పని నలుగురు డబ్బులు వాళ్ళకి సగం వాళ్ళకి పంచుతున్నారండి ఇలాగా ఇంకో నలుగురు పంచుతున్నారు మరి ఇలా చేస్తున్నారండి మాకు న్యాయం చేయలేదు తిన్నాలు బట్టి మీ మీకేమి మీ ఇక్కడ మేము ఏమైనా అడిగితే ఏమైనా ఆధారం ఉందా అని అడుగుతున్నారండి మాకు అనేసి అడుగుతున్నారు మరి మాకు ఇప్పటి వరకు న్యాయం చేయలేదు న్యాయం జరగలేదు మరి ఇంత బాధపడుతున్నామండి మేము మాకు న్యాయం జరగాలండి మరి